the expected value of random variable yani hum future mein kya expect kar sakte hain ki random variable ki values kya ho sakti hain jiski basis ke upar hum decision making karte hain रैंडम वेरिएबल जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो चांस पे होती है जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास हेड आए और इसको मैं एसोसिएट कर दूं जीरो के साथ और अगर मेरे साथ टेल आए तो मैं इसको एसोसिएट कर दूं वन के साथ तो रैंडम वेरिएबल अगर एक्स है तो इट कैन टेक जीरो और वन एज दैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल ठीक है अब एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली डील करता है जो प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ठीक है हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पर्टिकुलरली काम आती है हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर या फ्यूचर की वैल्यूज एक्सपेक्ट करते वक्त हमें काम आएंगी हम इसको यूं समझते हैं कि फर्ज करें अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं ठीक है अगर मैं एक कॉइन को कॉइन को टॉस करता हूँ टॉसिंग अ कॉइन में लिख देता हूँ टॉसिंग अ कॉइन टॉसिंग अ कॉइन टेन टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन टेन टाइम्स अब मैंने एक्चुअली दस दफा इसको टॉस किया और मैंने सेवन हेड्स और थ्री टेल्स हासिल किए सेवन हेड्स एंड थ्री टेल्स ठीक है अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग के मेरे पास जो है चूंकि हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है जीरो पॉइंट फाइव हेड आने की प्रोबिलिटी है और जीरो पॉइंट फाइव ही टेल आने की प्रोबिलिटी है अब अगर मैं कॉइन को टेन टाइम टॉस करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय टेन ठीक है नंबर ऑफ ट्रायल्स से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो टेन ट्रायल्स के अंदर मेरे पास फाइव टाइम्स हेड आना चाहिए फाइव टाइम टेल आना चाहिए यानी इक्वल 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 होना चाहिए लेकिन मैंने एक्चुअली जब परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो मेरे पास सेवन हेड्स आ गए एंड थ्री टेल्स आ गए इससे मैं थोड़ा सा जो है वो सस्पिशियस हुआ कि मतलब ये कैसे हुआ ठीक है मैंने अपने फ्रेंड से बोला जी आप ट्वेंटी टाइम्स मोर टॉस करो ठीक है टॉसिंग क्वाइन ट्वेंटी मोर टाइम्स टॉसिंग अ क्वाइन ट्वेंटी मोर टाइम टॉसिंग अ क्वाइन ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी मोर टाइम्स 20 more, या 20 times more, 20 times more. इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसने 20 टाइम मजीद टॉस किया तो उसने uh, 20 के अंदर सेवन सिक्स सिक्सटीन हेड्स एंड फोर टेल्स हासिल किए तो इन टोटल हम कह सकते हैं 30 ट्रायल्स के अंदर मेरे पास 16 प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री हेड्स आए हैं ठीक है इन टोटल और सेवन uh, जो है वो टेल्स आए हैं ठीक है इन 30 ट्रायल्स इन 30 ट्रायल्स अगेन मुझे ऐसे लगा कि ये कोई प्रॉब्लम है ये कॉइन के साथ कोई प्रॉब्लम है कॉइन फेयर नहीं है कॉइन इक्वली वेटेड नहीं है किस साइड से मोटा है किस साइड से पतला है सम हो मैंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मजीद एक मशीन के ऊपर जो है वो मशीन के जरिए जो है वो वन थाउजेंड टाइम टॉस किया वन थाउजेंड टाइम टॉस किया अब वन थाउजेंड टाइम टॉस करने में फॉर एग्जाम्पल सेवन टाइम्स मेरे पास हेड आ गया एंड रिमेनिंग जो बचते हैं टू टाइम्स मेरे पास टेल आ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अब दीज आर द वेट्स दीज आर द एक्चुअल वेट्स मतलब हमारा कॉइन जो है वो फेयर नहीं है या कॉइन जो है इक्वली उसका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कॉइन का तो दोनों सूरतों में हम बात जो करेंगे वो यही करेंगे कॉइन इज नॉट फेयर और इस केस में हम जो है बिकॉज दिस इज रैंडम वेरिएबल अब ये एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज हमारे पास होंगी वो इन इन आउटकम्स के ऊपर बेस करेंगी इन आउटकम्स के ऊपर बेस करेंगी यानी ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज या जो है वो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करते वक्त ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते वक्त हम जो है वो अप्लाई करते हैं अब इस चीज को अगर हम यानी इसका मतलब है कि हम इसी की बेसिस के ऊपर अब इस केस में जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम हेड्स को ज्यादा वेट देंगे ठीक है मोर वेटेज मोर वेटेज ठीक है जबकि जो जो टेल है उसको लेस वेटेज दी जाएगी लेस वेटेज दी जाएगी और उसके बाद हम जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास क्या वैल्यूज आ सकती हैं ठीक है दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दी हम इसको देखेंगे देखेंगे कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रैंडम वेरिएबल की जो असूम्ड वैल्यू है बाय द प्रोबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ That value, यानी हम सपोज करते हैं जी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हेड जो है वो हेड आने की प्रोबिलिटी सेवन नाइनटी टू डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड जो भी इसकी प्रोबिलिटी आएगी टेल आने की प्रोबिलिटी टू जीरो एट डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड जो भी प्रोबिलिटीज होंगी और देन नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको एड करेंगे यानी किस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जी कि वॉट कुड बी दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑबटेनिंग हेड 
इन टू थाउजेंड ट्रायल्स इन टू थाउजेंड ट्रायल्स ठीक है या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगी अगर मैं कॉइन को ओरली जनरल बात करते हैं वॉट कुड बी दक्सपेक्टेड वैल्यू If I toss the coin one thousand, two thousand times, so first of all, I have seven ninety two divided by one thousand, which I have as behavior actually perform. Two zero eight divided by one thousand. Okay, whatever I have as probabilities, I will be multiplying them with the with the with the number of trials. Two thousand. Here also two thousand, and then I will be adding the probabilities. I will be adding the I will be adding the sum. ठीक है बी एडिंग द सम तो मुझे पता चल जाएगा जी मेरे पास या एक्सपेक्टेडली यहाँ पे मुझे समझ आ जाएगी मेरे पास एक्सपेक्ट फ्यूचर में हेड कितनी दफा आएगा मेरे पास फ्यूचर में टेल कितनी दफा आएगा अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करते हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के ऊपर फर्स्ट करें एक क्लिनिक है ठीक है क्लिनिक के ऊपर क्लिनिक के ऊपर हमने देखा जी के आ, हमारे पास जो जो पेशेंट्स विजिट करते हैं हंड्रेड पेशेंट जो है वो किसी हंड्रेड पेशेंट जो विजिट कर रहे हैं ठीक है किसी एक दिन में या दो दिन में या तीन दिन में उनकी जो अब जब हमने प्रोबेबिलिटी देखी तो प्रोबेबिलिटी क्या थी जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है हंड्रेड एंड वन पेशेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो जीरो पॉइंट जीरो टू थी यानी आउट ऑफ आउट ऑफ लेट सपोज हंड्रेड सौ दिन के अंदर या हंड्रेड डेज के अंदर हमने जो है वो इसको स्टडी किया यानी सौ दिन के अंदर सौ दिन का डेटा हमारे पास ठीक है हमने देखा दो दफा दो दिन ऐसे थे जिसमें एक एक पेशेंट आए फिर एक दो पेशेंट यानी तीन दिन ऐसे थे जिसमें 102 पेशेंट है दैट मीन्स के प्रोबेबिलिटी उसकी थ्री परसेंट होगी टू परसेंट है वन परसेंट एंड एल कीप ऑन गोइंग ठीक है एल कीप ऑन गोइंग ठीक है सच दैट के 115 यानी हमने देखा जी 100 जो यानी 108 जब हमारे पास पेशेंट आए तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.12 यानी 12 परसेंट थी इस तरह वन जीरो एंड नाइन जो पेशेंट्स है उनकी प्रोबिलिटी इलेवन परसेंट थी या जीरो पॉइंट इलेवन थी एंड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग नाउ ठीक है यानी हम हर जो आउटकम है उसको उसकी अक्रंस के लिहाज से वेटेज देते जा रहे हैं उसकी अक्रंस के लिहाज से वेटेज देते जा रहे हैं तो जस्ट सो में एक दिन आई तो उसकी वन परसेंट जो सो में दो दिन आई उसकी टू परसेंट सो में तीन दिन आई उसकी थ्री परसेंट यानी बारह दिन एक सौ आठ कस्टमर आए तो हमने उसको ट्वेल्व परसेंट दे दिया ग्यारह दिन एक सौ नौ कस्टमर्स आए या पेशेंट्स आए तो हमने उनको इलेवन परसेंट का जो है वो वेटेज दे दी और फाइनली अगर मुझे एक्सपेक्ट करना हो कि फ्यूचर में फ्यूचर में नेक्स्ट डे जो है वो कितनी कितने लोग जो है वो आ सकते हैं तो इन अदर वे हम कैज मैं क्या ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि वॉट कुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इन द नेक्स्ट डे ठीक है तो मैं क्या करूँगा इन तमाम को मल्टीप्लाई कराऊंगा जैसे वन इन हंड्रेड इंटू वन बन जाएगा वन और इसके बाद हंड्रेड वन जीरो वन इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू ये बन जाएगा टू पॉइंट जीरो टू एंड आई एल बी डूइंग दिस अप टू एंड तक मैं इसको करूँगा और मेरे पास आंसर जो फॉर एग्जाम्पल आई एल गेट सम आंसर फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडमली नंबर पिक करता हूँ वन हंड्रेड एंड एट पॉइंट जीरो टू मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इन तमाम को एड करने से मेरे पास वन हंड्रेड एट पॉइंट जीरो टू आ गया नो वट इज दिस दिस इज दी दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल जिसमें डेली जो पेशेंट्स हमें आएंगे नेक्स्ट डे में वो इतने होंगे अब ऐसा नहीं है कि अगले दिन एग्जैक्टली वन हंड्रेड एंड एट पॉइंट जीरो टू बट इट्स इसके नियर अबाउट होंगे इट कुड बी लाइक वन हंड्रेड एंड नाइन वन हंड्रेड एंड सिक्स वन हंड्रेड एंड सेवन वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व बट इसके नियर अबाउट होंगे बट दिस कुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल जो कि प्रीवियस हमारे पास जो एक्चुअली जो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हमने एक्चुअली हमने पेशेंट्स डिफरेंट डेज के अंदर देखे उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको जो एक्सट्रैक्ट किया ठीक है तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को और भी बहुत सारी चीजों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ ऑर्डर्स या फॉर एग्जांपल एक एक, एक छोटी सी शॉप है जो कि एक हजार समोसा रोज का बनाती है तो एक दिन उसने देखा जी समोसों की डिमांड 1200 की आई जबकि समोसा एक हजार बनाया था नेक्स्ट डे उसने 1200 समोसे बना दिए तो डिमांड जो थी वो लेट सपोज सिर्फ सेवन समोसों की तो बाकी उसको लॉस हो गया ठीक है बाकी समोसे उसके जाया गए या यू नो वो समोसे उसके बिक नहीं सके तो अब हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से प्रीवियस जो डेटा होता है उसमें जिस आउटकम की जितनी अक्रेंस होती है उसके लिहाज से उसको वेटेज दी जाती है और उसके बाद प्रोस्पेक्टिव डेज के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल जितने डेज के लिए आपने उसको फाइंड आउट करना होता है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं उन प्रोडक्ट को एड करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दी रैंडम वेरिएबल एक्स आ जाती है जो कि हमें प्रॉफिट या लॉस से बचा सकती है